Continuamos con los vivos de Rafaela Noticias. Ya se acerca las elecciones. Este 14 de noviembre el Consejo Municipal va a estar cambiando sus concejales y tenemos a cada uno de los candidatos en los estudios de Rafaela Noticias. Muy temprano la teníamos a Karina Vicentini y también a Marta Pascual. Ahora tenemos a quien encabeza la lista del Partido Demócrata Progresista. Bueno, Carla, antes que nada, buen día. Buen día, un gusto estar aquí. Buen mediodía, podríamos decir. Muy buen Mediodía. Mediodía. Bien, Matías Martínez Sela, buen día para vos también, dentro de la lista del Partido Demócrata Progresista por una banca en el Consejo. Sí, buen día, Mica, ¿cómo estás? Un saludo a la gente que nos está mirando. En realidad, eh, del, dentro del Frente Progresista, uh -huh. Carla es del Partido Demócrata Progresista y nosotros eh, representando a Ciudad Progresista, bueno, todas las fuerzas que integran el Frente Progresista. Muchas actividades, una de ellas tiene que ver con este debate que se llevó a cabo en el Centro Comercial, los vi que estuvieron ahí, bueno, antes que nada, Carla, sé que estuvieron hablando de todo lo que tiene que ver con la matriz productiva de la ciudad, digo, ¿cuál es eh, la referencia que se puede hacer a este debate que se dio eh, este jueves? Mira, lo, lo positivo que fue una mesa de trabajo, que fuimos más a, escu a escuchar y a tomar nota, digamos, de las diferentes comisiones e instituciones que representan el Centro Comercial, y siempre es positivo escuchar y tomar nota, ¿no? No se generó un debate porque, bueno, eh, había un tiempo acotado y cada tema era para debatirlo eh, en mucho tiempo. Entonces, bueno, estuvo muy positivo, sobre todo estas mesas de trabajo que eh, permiten escuchar para tomar conclusiones y llevar eh, conocimiento al Consejo Legislativo. Hablamos de una ciudad productiva, Matías, y digo, siempre se habla mucho de esto en la ciudad, se habla de las empresas, se habla de las pymes. ¿Cuál es la visión dentro de este partido? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en relación a esto? Mira, de hecho, eh, una palabra que resaltó mucho en la reunión con el Centro Comercial fue la planificación, la mirada de largo plazo, y nosotros siempre lo hemos marcado. Eh, la ciudad de Rafaela, el consejo municipal, el municipio tiene que actuar en, en políticas de mediano y largo plazo. No hay que mirar solamente el corto plazo, sino que también tenemos que ir avanzando en los temas estructurales de la ciudad como el empleo, la generación de nuevas empresas, el desarrollo de la infraestructura, el bienestar de la comunidad en general. Eh, nosotros siempre hemos marcado esto y si uno se pone a, a, a analizar, en realidad, Rafaela siempre ha sido una ciudad muy productiva por su industria, pero hoy en cierta manera hace tiempo que no se generan ya grandes puestos de trabajo de la mano de la industria. Bueno, me quería detener en esto del empleo, ¿no? Sí. A ver, las últimas encuestas dan que hay un gran número de desempleados y que tiene que ver con que son jóvenes, mujeres y que la mayoría de ellas son madres. Digo, ahí hay una franja etaria porque ninguna supera los 30 años y dentro de las mujeres que claramente no está encontrando su lugar, ¿no? Sí, tal cual. Eh, como vos decís, eh, mujeres menores de 30 años y que no han terminado sus estudios secundarios, y también, ojo, que en los últimos años se acentuó en los mayores de 45. Eso también eh, se fue acentuando en los últimos años. Según las mediciones del ICDEL, estamos más o menos cerca de los niveles de 2003. O sea, es un número realmente preocupante. Estamos hablando de alrededor de 5.000, 6.000 personas desempleadas en la ciudad de Rafaela, que es un número muy alto. Eh, y que en Rafaela ya tenemos un desempleo estructural, justamente porque hace años que no estamos generando nuevas empresas o nuevos puestos de trabajo. A ver, sí, generación de empresas hay, pero eso no acompañó tal vez al crecimiento de la población económicamente activa, o sea, la gente que busca trabajo no fue acompañada de la creación de nuevas empresas. Bueno, es lo que vemos en cada búsqueda, ¿no? Son búsquedas tan particulares que hace que, por ejemplo, haya muy poca gente capacitada para ese lugar en particular. Sí, eh, de hecho, bueno, eh, si uno mira la matriz productiva de la ciudad, las grandes industrias que han generado muchos puestos de trabajo son del perfil de la metalmecánica, de la alimenticia, eh, del autopartista, y son todas industrias que son la mayoría anteriores a la década del 80, o sea, son industrias con una cierta edad. Hoy la, la matriz productiva de la ciudad se tiene que ayornar a, a lo que es el paradigma de la industria 4.0 para generar nuevas economías, eh, nuevas empresas, nuevos negocios y por ende nuevos puestos de trabajo. Por eso tenemos dos propuestas puntuales, que uno es por un lado urgente, el municipio tiene que agilizar las habilitaciones comerciales municipales, eh, muchos comerciantes nos han manifestado que es un trámite muy burocrático que lleva un mes, dos meses, muchas veces eh, entonces hay que agilizar de manera urgente eso 
porque es el, 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 pie, el puntapié inicial de creación de un nuevo negocio. Y después aumentar las capacitaciones, eh, por eso propusimos aumentar el presupuesto de la Secretaría de Producción, eh, capacitaciones en aptitudes y en actitudes, eh, para todas las edades, eh, para poder acceder al empleo y para eh, a, eh, emprender. Carla, hablamos de acceder al empleo, bueno, en tu caso vos sos arquitecta, digo, se habla mucho también de acceder a la primera vivienda, algo que cuesta y mucho en la ciudad. Pese a cada una de, de, de las cosas por las que no se puede acceder, digo, hablo de que es una ciudad cara, hablo de que todo aumenta, hablo de la inflación, digo, en particular, ¿cuál es la opinión que te merece el tema de la vivienda en la ciudad de Rafaela? Mira, la vivienda, bueno, siempre en el rubro construcción abarca mucho, eh, por ejemplo, se relaciona directamente también con el empleo, sumando a lo que decía Matías, que bueno, es una realidad, también el órgano legislativo que puede eh, involucrarse también en, en analizar un presupuesto en capacitaciones, en el aspecto educativo, para que se puedan complementar en el ámbito eh, del empleo. Y con respecto a la vivienda, eh, a lo constructivo, no es menor también el oficio. El oficio, eh, yo en, en el rubro de la construcción veo mucha informalidad, lamentablemente, que bueno, también... Lo que pasó siempre, ¿no? Lo que pasó siempre, exactamente. Y también la necesidad, demandas de nuevas tecnologías donde también necesitan capacitarse y no tienen acceso al conocimiento para poder utilizar esos materiales. Eh, y bueno, y la necesidad de la vivienda se plantea. También hay que ser conscientes de que vienen programas eh, de vivienda social, tanto a nivel nacional como provincial. Pero a esto, eh, déjame aclarar justamente de los planes que vienen, hay uno que eh, se plantea, que el Ejecutivo lo manifiesta, eh, que son 45 viviendas que, sociales que se plantea y se licita, ¿no es cierto? Bueno, bien, son 190 millones que vienen de Nación. Primero y principal, el metro cuadrado es de 65 mil, lo que plantea con la licitación, que no es real. Y a aparte los números de la licitación. Claro, entonces seamos realistas a la hora de licitar también. Y encima, con le, el, la inflación que hay, a la hora que se haga, se devalúa absolutamente. Y no solamente eso, que con la necesidad de vivienda, sino también que el, lo que genera el empleo, y sobre todo local. Si se licita, la vivienda no tiene una, una complejidad. Empresas eh, y, y mano de obra local es posible. Bueno, se licitó 28 viviendas con ese plan nacional para solamente 28 viviendas y una empresa de Santa Fe. A ver, si nosotros necesitamos la necesidad de vivienda y de empleo, enfoquémonos a la posibilidad de que sea mano de obra local. ¿Por bueno, qué eh... pensás que se dio eso? Digo, porque las empresas en la ciudad están, la mano de obra está, pero termina siendo una empresa de la ciudad de Santa Fe. Sí, porque eh, tampoco son reales los números. A ver, es muy difícil un número de que se manifieste 190 millones y a la vez van a ser. Solamente una empresa se presenta, raro, ¿no? Una sí. empresa a nivel Está difícil Santa al menos Fe. cumplir con esos requisitos. Exactamente, está difícil con los requisitos, pero a ver, uno a veces también busca en el caso del hospital y algunas obras o infraestructuras complejas, una mano de obra, bueno, el, el, la licitación es amplia, que está muy bien, que así lo sea, pero en el caso de la vivienda eh, no, no tiene una complejidad, o sea, po es posible es generar empleos también local, eh, tener esa posibilidad. Y bueno, y sobre todo siempre lo que remarco es la planificación, estas viviendas que vienen, estos 315 lotes que se están por planificar, de urbanizar y analizar y planificar antes de que después surjan los problemas, sobre todo, en, bueno, eh, de hecho, tengo margen para comentar que se fue aprobado un proyecto que venimos presentando con, con en Mati, que bueno, que ellos ya venían trabajando en relación a la infraestructura verde, a la vegetación. Y bueno, es una alternativa. Entonces, el tema de la forestación es importante. Bueno, nosotros lo analizamos justo en un, un sector puntual de la ciudad, pero esto que es un humedal y un corredor biológico. La idea es que esto se complemente y sea una iniciativa. Hay diferentes sectores de la ciudad que son lagunas de retardo, de retardo y hay un sistema hídrico de Rafaela que es el Canal Sur y el Canal Norte. Bueno, nosotros siempre enfocamos en propuestas y que sean un, eh, un camino, digamos, a, y a tener en cuenta otros proyectos, siempre eh, pensando en la ciudad en su totalidad. Eso, bueno, hoy lo amerita el día el, de lluvia, o sea, tenemos un problema hídrico en toda la ciudad que, bueno, tenemos que planificar para evitar consecuencias a futuro.
Hablas de planificación y algo que se debate mucho en el Consejo es esto de agrandar la marcha, la mancha dentro de lo que es el centro de la ciudad o continuar con las construcciones en los barrios más alejados, en las esquinas de cada ciudad, de la ciudad. Digo, ¿cuál es tu visión desde el lado de la arquitectura? ¿Hay que construir para arriba como se está haciendo, por ejemplo, en el barrio San José, como se va a hacer? ¿O conviene más expandir esta mancha y hacer que la ciudad tenga más viviendas en cada uno de sus extremos? Mira, eh, yo te puedo dar una, una visión subjetiva y te puedo eh, dar eh, aportes eh, técnicos en relación a ver, hay una realidad. Por eso es un, todo un proceso, es el análisis, el, eh, analizar la ciudad, cómo está creciendo, porque bueno, ahora somos una ciudad intermedia, está creciendo en, en todo el perímetro de diferentes formas. Luego del análisis hay que generar una planificación a futuro y luego construir. Lo que yo noto es que se construyen sin planificar y sin hacer un análisis. Entonces, ahí es donde surgen los problemas. Por eso el tema hídrico no es menor, porque vamos urbanizando y se van generando manchas interiormente en, en toda la ciudad y, bueno, y las problemáticas van surgiendo. Eh, es complejo, pero bueno, eh, puntualmente, bueno, eh, de hecho el código urbano es un punto a, a analizar profundamente en diferentes puntos. El, el mayor, la mayor problemática es el tema de la superficie de, absor de absorción, donde en el código urbano se contempla exigirle al privado. A ver, eh, como ejemplo, para hacer un equilibrio, el, los espacios públicos abiertos se tiene que contemplar. A ver, el, el ejecutivo es el que hace y el que pone las normas, ¿bien? Eh, si se exigen, sean el ejemplo. Entonces, si vos vas a exigir superficie de absorción en el código urbano al privado, contempla la posibilidad de generar un análisis y una planificación en los espacios abiertos públicos, que son superficie también de absorción. Eh, bueno, hay varios temas por, por debatir y bueno... Eh, uno es eh, uno ese. Es ese. <risa> Te sumo algo más de planificación cortito, que, que lo, también lo hablamos ayer... Eh, por ejemplo, Rafaela está atrasada, está muy atrasada en muchas cuestiones de infraestructura, realmente atrasada, unos 15 años según se dice, y te tiro dos ejemplos. En Rafaela ya no hay suelo industrial, no hay posibilidad de que nuevas industrias se instalen en la ciudad de Rafaela y eso es un problema, porque justamente... Es decir, no hay lugar en el parque industrial, no hay otro lugar que en no el sea... En, en el, el PAER y parque industrial ya están colapsados, ya están todos ocupados y no hay otra posibilidad de que se instalen industrias en la ciudad de Rafaela y justamente, bueno, necesitamos crear mano de obra. ¿Qué pasa? Hoy ya estamos tarde. Esto se debería haber planificado hace 10 años. Claro. Tener un nuevo ya pensando industrial. en un espacio colapsado como lo que está sucediendo ahora. Eh, bueno, ayer se, se debatía, hay muchos puntos también en el tema, como decía Matías, el suelo industrial es muy importante, por eso hay que analizar y planificar eh, pensando en, en el crecimiento de la ciudad. Y bueno, y otro tema que no es menor, que lo analizamos, tuvimos, eh, pudimos ir a Induquímica, una empre empresa de, de Rafaela, y bueno, nos planteaban también eh, el tema, no perder el enfoque del, del empleado, que ellos eh, habían, la mayoría accedían en bicicleta y en moto. Y bueno, justamente nosotros ya habíamos hecho un análisis en relación al transporte público. Relacionado también al medio ambiente hay que motivar el tema del uso de la bicicleta y el transporte público, que son dos medios, aparte que colaboran con el medio ambiente, son que comunican tanto el ámbito educativo como el, el laboral. Entonces no tenemos que descuidar esos puntos. Y en relación al transporte público no llega ninguna línea de colectivo al parque industrial, donde es el polo fundamental a nivel laboral. Entonces son cosas que uno tiene que analizar y bueno, evidentemente eh, ser previsibles y, y estar siempre ser eh, estén agenda, digamos. Algo decía Carla, Matías, pero bueno, ustedes también vienen trabajando hace mucho con el tema de los proyectos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y ahora, bueno, lo que decía Carla, ¿no? Se aprobó uno de estos, en este caso, como, orden, como una minuta de comunicación. Tal cual. Bueno, nosotros siempre marcamos que hay que tener una propuesta de ciudad integral en temas de empleo, seguridad... Eh, salud, ambiente. Bueno, el ambiente es uno de los temas que la ciudad tiene que seguir avanzando y que ahí también te digo que estamos atrasados. Porque más allá de que Rafael es una ciudad que tiene muchos árboles, igual tiene que tener más todavía y espacios públicos con mejor eh, equilibrio ecológico, por así decirlo. Por eso nosotros propusimos que dos sectores de la ciudad se introduzcan especies de árboles, arbustos y herbáceas para generar microecosistemas dentro de la ciudad. Porque además esto es una tendencia mundial de que lo que se busca es que no haya que salir de la ciudad para encontrar naturaleza. ¿sí? No hace falta 
o no debería hacer falta irse para encontrar un espacio natural. Bueno, tenemos que tener espacios naturales dentro de la ciudad para descansar, para recrearse, para que los niños jueguen. Bueno, eh, entonces hemos planteado que en el corredor de las viejas vías del ferrocarril Belgrano, al costado de calle Joaquín B. González, se introduzca un corredor biológico eh, con 700 árboles, eh, 500 arbustos y 300 herbáceas eh, para, bueno, para justamente proyectar un, un corredor biológico ahí y un humedal urbano en la laguna de retardo del barrio 17 de octubre. También ahí eh, está contemplado que la propuesta introduzca eh, una cierta cantidad de, de árboles, arbustos y herbáceas, también con el mismo sentido. Estas dos propuestas ayudan a eh, tener beneficios ambientales, que es regular los ciclos del agua, como decía Carla, cuando hay épocas de muchas lluvias, para que esos sectores absorban ese, ese excedente de, de lluvia, de agua, y eh, en épocas de sequía, cuando hace mucho calor, a regular las temperaturas urbanas. Hace pocos días hemos tenido 38 grados, uh -huh. siendo que estábamos en octubre, en primavera. Eso no es normal, no es natural. Eso ocurre porque hay una, un déficit de árboles, de arbolado dentro de la ciudad. Entonces, bueno, estos espacios ayudar, ayudarían a eso. Sí, sobre todo eh, tener también el enfoque que es, es un sector so, donde un suelo no urbanizable. O sea, que es la mejor alternativa sí. también a analizar esto. También... Eh, eh, permitime que, que comente, a ver, eh, seamos honestos, hay problemáticas muy importantes que es la inseguridad en la ciudad de Rafaela, la economía, que también es un, eh, la necesidad de vivienda, pero también estas propuestas que llegamos son parte del órgano legislativo, por más que lo presentemos como minuto, son iniciativas, o sea, eh, son siempre aportes, pequeños aportes que van a sumar. Eh, porque bueno, sí, es real, eh, con todas las problemáticas uno plantea el tema de la vegetación, del árbol, pero son iniciativas que suman y son claro. necesarias está bueno, también, pero está uno bueno no que está lo, ajeno. Está bueno que lo aclaren porque a ver, cualquiera que entra en redes sí, sociales sí. o seguramente ahora hay comentarios dicen, bueno, en la ciudad hay inseguridad, en la provincia hay un muerto todos los días sí. o sí, en realidad hechos de violencia y ellos están hablando del cuidado del medio ambiente. Digo, viene a sumar, es un proyecto más, no es que sumar. lo presentan como un único proyecto. Pasa claro. que, vuelvo a decir como decíamos antes, la ciudad tiene que seguir progresando en todos los temas. Bueno, el ambiente es uno, eh, además el concejal, también siempre lo decimos, tiene el rol de proponer y controlar. Nosotros no, 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 no es que actuamos o nosotros somos los que ejecutamos eh, las propuestas. El que ejecuta justamente es el municipio. Nosotros somos el órgano legislativo eh, que propone. Eh, y bueno, yendo al tema de seguridad, que por recién lo decía, realmente el Ministerio de Seguridad no está resolviendo el problema, el, el gobernador en campaña prometía paz y orden, eh, y por ejemplo en Rosario, eh, hoy tenemos el doble de homicidios que lo que ocurría hace cuatro años. Eh, y en Rafaela también, es una situación realmente que no se está resolviendo, eh, tanto el municipio como el Ministerio de Seguridad, de seguridad tienen que ponerse al frente de, de este tema, eh, porque aparte ya hay cuestiones que, que son básicas, como por ejemplo gente que se está construyendo su casa en el barrio Mora eh, o en el Virgen del Rosario, que le roban las herramientas, le roban los materiales. Sí, la o sea, inseguridad La es... persona que quiere progresar eh, le están robando en su casa que se está construyendo, es terrible. Eh, Mica, discúlpame, sí. permitime también agregar, bueno, dentro de todas las temáticas y las problemáticas, también presentamos un pedido con re en relación a la salud, el tema vacunación. También eh, es un pedido a, al Ministerio de Salud eh, de la provincia también de que se gestione la posibilidad del vacu de la vacunación que se descentralice, sobre todo enfocado en que, bueno, ya está la tercera dosis, el refuerzo, y contemplar esta posibilidad. Eh, para también, a ver, nosotros te, en, en la ciudad de Rafaela tenemos 11 CAPS, que son los centros de, de atención primaria de salud, que bueno, que se puedan, con, no digo los 11, pero bueno, hay generar un análisis, una gestión para descentralizar, sobre todo eh, para la, la, el vecino, el ciudadano que vive en la periferia y no tiene acceso, eh, y bueno, que tenga la cercanía para poder vacunarse. Gracias a los dos, todos los candidatos pasan por los estudios de Rafael en Noticias. Hay mucha gente que nos está mirando en este momento. ¿Por, ¿Por qué el 14 de noviembre votar esta opción para la ciudad? Primero Carla y después Matías. Bueno, nosotros siempre le decimos somos una alternativa también para generar un consejo plural. 
Eh, como fuerza política podríamos ser la tercera posición y para fortalecer el trabajo del concejal Lisandro Márcico que viene haciendo en el consejo. Y bueno, quiero ofrecer mi perfil técnico también, eh, mi sensibilidad por ahí, escuchar al vecino y bueno, siempre trabajar en, en el bien común y en la ciudad de Rafaela. Bueno, yo siempre digo que la gente nos tiene que acompañar porque somos la fuerza política que tiene un modelo de ciudad alternativo, que venimos trabajando, somos de la misma línea política que de los ex gobernadores Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, Miguel Lipschi, que han sido gobiernos realmente eh, excelentes, que han aportado muchísimo a la provincia de Santa Fe, la han transformado realmente eh, muchísimo y así también a la ciudad de Rafaela. Eh, somos una propuesta integral con propuestas en todos los temas y que también, déjame decir que a nivel nacional nosotros acompañamos la lista de Clara García, senadora nacional, que ahí también lamentablemente ha gobernado. Cambiemos, ha gobernado el PJ, eh, hemos estado encerrados en esa grieta que no le ha resuelto el problema a nadie. Ya han gobernado los dos, queremos que la, la gente apueste al Frente Progresista eh, porque necesitamos un país con estabilidad, con acceso al crédito para las empresas, y bueno, eh, Clara García es la representante que la provincia de Santa Fe necesita para defender los intereses de, de, de nuestra provincia. Matías, éxito para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Carla, éxito para lo gracias, que viene, como le decimos gracias. a cada uno de los candidatos, con ustedes nos volvemos a encontrar en los vivos de Rafaela Noticias.